پاکستان میں سرکار نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم کو ایک بڑیا ملی لال باغ میں اور وہ کہتی تھی کہ گوہر شاہی تیرے گھر پہ بازار مصطفیٰ لگے گا اور خود خدا خریدار ہوگا اوئے اوئے اور پھر اس دن سرکار نے فرمایا کہ اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بازار مصطفیٰ لگ گیا جس کا خریدار خود خدا ہے مجھے جنگل میں ایک بڑھیا ملی کہنے لگی تیرے گھر میں ایک بازار لگے گا بازار مصطفیٰ ہوگا جس کا خریدار جو نا وہ اللہ خود ہوگا یہ مجزوبہ قسم کی ہے مستانی سی ہے ویسے کہہ رہی ہے لیکن پھر دیکھا کہ وہ واقعی آج وہ بازار مصطفیٰ لگا جس کا اللہ خود ہی خریدار ہے اور پھر اس دن سرکار نے فرمایا کہ اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بازار مصطفیٰ لگ گیا جس کا خریدار خود خدا ہے اب وہ بازار مصطفیٰ کیا ہے اگر وہ میں بیان کر دوں گا تو پھر روحانیت تو بیکار ہو جائے گی <laughs> اگر وہ میں بیان کر دوں گا تو, تو روحانیت تو پھر بیکار ہو جائے گی تو ایسا کرتے ہیں کہ بعد میں کسی دن اور بیان کریں گے لیکن بازار مصطفیٰ کیا ہے یہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب پر سوشل میڈیا میں سوال کریں لوگوں سے بازار مصطفیٰ کیا ہے بازار مصطفیٰ کیا ہے بازار مصطفیٰ کیا ہے بازار مصطفیٰ ہوتا کیا ہے کریں ہو سکتا ہے کسی دن موڈ ہو کے بتاؤں تو پھر میں بتاؤں گا ابھی نہیں بتانا چاہتا لیکن وہ جو بازار مصطفیٰ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ خدا خریدار ہو جائے سرکار گور شاہی بازار مصطفیٰ لگائیں اور انمول ہیرے بنائیں اور ان ہیروں کو خدا خریدنے آئے داتا خواجہ اور غوث کی طرح بھیک مانگ کے نہ لے جائے عرض پہ کے ان کو قبول فرما وہ نیچے آئے خریدے کہ گوہر یہ ہیرا کتنے کا ہے یہ ہیرا چاہتا ہوں یہ مجھے دے دے یہ مجھے دے دے وہ مجھے دے دے کیا گوہر شاہی طالب نہیں بنا رہے مطلوب بنانے آئے ہیں طالب نہیں بنا رہے کہ طلب پیدا ہو جائے تمہارے اندر اللہ کی نہیں طلب بیدار نہیں فرما رہے مطلوب بنا رہے ہیں جس کو گوہر کی نظر لگے گی اللہ اس کا سودا کرے گا اے گوہر شاہی یہ ہیرا جو تو نے تراشا ہے یہ میں خریدنا چاہتا ہوں بولی لگائیے یہ بازار مصطفیٰ ہے میرا شاہی میرا شاہی اس سے پہلے کتنے انمول ہیرے خریدے ہیں لوگ تو تھالیوں میں رکھ کے لے کے گئے ہیں مریدوں کو صحابیوں کو مولاؤں کو تو اس کو دوست رکھ میں اس کو دو جس کو دوست رکھوں یہ التجائے ہیں یہ درخواستیں ہیں یہاں سودا ہوگا جس پر نظر گور پڑے گی وہ انمول ہیرا اتنا قیمتی ہوگا کہ اللہ خریداری کرنے آئے گا اب بات قبولیت کی اور مقبول بارگاہ ہونے کی نہیں ہے اب بات سودے بازی کی ہے اس کو گور شاہی نے تراشا ہے اس کو وہ خریدے گا اس کو گور شاہی نے تراشا ہے وہ خریدار ہوگا وہ خریدنے آئے گا اب اگر اس کو گور شاہی نے تراشا ہے 
और वो खरीदने आएगा तो क्या दीदार इलाही के लिए वो ऊपर गया होगा अगर वहां जाके दर्शन देखे होंगे फिर तो वो उसका मकरूज होगा ये दीदार इलाही का कोई और ही सिस्टम निराला है ये बाजार मुस्तफा के राज हैं आप कहें रोजाना जिस दिन मेरा मूड होगा मैं बता दूंगा अरे यार नाजोबाजी कह रही हैं कि आप प्लीज राज खोल दें ये तो नाजोबाजी जो है वो सही नहीं कर रही यार ये अब ये ये तो बड़ा मसला हो बाजारे मुस्तफा बाजार मुस्तफा क्या है इसको समझने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि सरकार इमाम मेहदी सैदना व मौलाना व मलजाना गौहर शाही की आमद से पहले जिन हस्तियों को अल्लाह का दीदार हुआ वो क्यों नहीं बिके सबसे पहले तो ये कि मैं कतई इस मूड में नहीं था कि मैं ये बात आज बयान करूं लेकिन सरकार की साहिबजादी शहजादी ने कह दिया कि ये बता दें तो फिर मैं मजबूर हो गया मैं उनको ना नहीं कह सकता लिहाजा मैं बता रहा हूं सबसे पहले तो आप ये देखें कि सरकार सैदना इमाम मेहदी गौहर शाही की आमद से पहले जिन हस्तियों को अल्लाह का दीदार हुआ वो बाजार मुस्तफ़ा में क्यों नहीं बिके वो बाजार लगा ही नहीं वो बाजार लगा ही नहीं और फिर जब सरकार गौहर शाही तशरीफ लाए हैं तो फिर बाजार मुस्तफा लगा जिसमें खरीदार खुद अल्लाह है तो ये बाजार मुस्तफा क्या है और यहां पर खरीदार जो है अल्लाह है अब हमें देखना यह है कि सरकार से पहले जिन हस्तियों को दीदार इलाही हुआ है उनको अल्लाह ने क्यों नहीं खरीदा और बाजार मुस्तफ़ा जो सरकार गौहर शाही ने लगाया है इस बाजार में बिकने वालों को अल्लाह क्यों खरीदना चाहता जबकि दीदार इलाही वाले ये भी हैं दीदार इलाही वाले वो भी थे जो इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही के पैरोकार दर्जा कमाल तक पहुंच जाएंगे वो दीदार इलाही करने के बाद दर्जा कमाल तक पहुंचते हैं यानी जब वो दीदार पर पहुंचते हैं दीदार हो जाता है तो ये दर्जा कमाल नहीं है इससे आगे जाना है ये एक शर्त है आप समझ गए अच्छा पहले तो ये देखते हैं कि जो सरकार गौहर शाही से पहले जो हस्तियां आई हैं और उनको दीदार हुआ है तो उसका तरीका क्या है और दीदार जो हुआ है वो दीदार क्या है इंसान जो है अब ये इंसान हो गया ये उसका सर है ये उसका लतीफा अना है एक लतीफा ये है एक ये है एक बीच में है एक यहां पर है एक यहां पर है और एक लतीफा नफ्स है 
और ये बीच वाला हो गया अखफा ये हो गया खफी ये हो गई रूह ये हो गई सरी ये हो गया कल्ब अब ये जो नफ्स है और ये है जिसम और नफ्स जिसम को पाक करने के लिए जाहरी शरीय नफ्स को पाक करने के लिए बातनी शरीय जाहरी शरीय शरीय नाकसा बातनी शरीय शरीय हक्का यानी असल ये है जाहरी शरीय से जिसम पाक किया बातनी शरीय के जरिए नफ्स को पाक किया उसके बाद फिर शरीयत खत्म हो गई ना जाहरी शरीयत बातनी शरीयत दोनों से फैज हासिल हो गया ना जब बातनी शरीयत के जरिए नफ्स पाक हो गया तो बातनी शरीयत से फैज हासिल हो गया अब मजीद ये शरीयत आपको कहीं और लेके नहीं जा सकती नफ्स को ही पाक करने में लगी रहेगी अब आपने तो आगे भी जाना है ना फिर जो बाकी जो ऊपर के लतीफे हैं इनके लिए आपको तरीकत इख्तियार करनी पड़ती है अभी तक ये तहारत का मामला है वो जो इस दिन सिरात वाली बात है ना रास्ता वो रास्ता यहां दिल से शुरू होता है क्यों जी वो जो रास्ता है तरीकत का मतलब मेथड नहीं है उर्दू में तरीका जो होता है ना वो मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये जो तरीका तरीकत निकला है लफ्ज ये निकला है तरीक से अरबी लफ्ज तरीक तरीक का मतलब होता है रास्ता इसलिए तरीकत को राह सलूक कहते हैं सलूक कहाँ से निकला है सालिक से सालिक का क्या मतलब होता है सवाल करने वाला जैसे मुरीद होता है इरादा रखने वाला इसी तरह सलूक राह सलूक सालिक सालिक का मतलब सवाल करने वाला अब तरीकत की जरूरत पड़ गई जब तक नफ्स पाक नहीं होगा तरीकत में जा नहीं सकते ये कानून रहा समझ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोहबत और नजरों से सहाबा कराम के नफ्स पाक किए हुजूर के जाने के बाद तस्वुफ का एक मुरविजा कानून बनाया गया जिसके तहत फिर लोगों को चिल्ले मुजाहिदे करने पड़े क्योंकि हुजूर की सोहबत नहीं थी जो लोग कहते हैं ना कि हदीसों से साबित करो ये जो सूफिया इकराम ने चिल्ले मुजाहिदे किए क्यों किए हुजूर ने तो नहीं किए वो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से आपकी नजरों से सहाब कराम के नफ्स पाक हो गए तो बाकी लोगों को हजूर की नजर और सोहबत नहीं मिली ना तो उसका मुतबाद ये हुआ कि फिर लोगों ने चिल्ले और मुजाहिदे किए बातनी शरीयत को अपनाया और नफ्स को पाक किया फिर जब नफ्स पाक हो गया तो अब तरीकत में दाखिले के लिए कोई रूहानी सिलसिला ढूंढा समझ गए आप फिर तरीकत में दाखिले के लिए कल्ब को जिंदा करने वाले ढूंढे अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हु नफी इस बात दानी मिले हर रगे हर जाए वो इसमें जात अल्लाह फिर दिल की धड़कनों के अंदर अब बसाने का इंतजाम किया गया समझ गए अब ये है दिल अब मोमिन के तीन दर्जे हो गए एक मोमिन का वो दर्जा कि जिसमें सिर्फ उसका धड़कन के साथ जिक्र चले धड़कन के साथ जिक्र दूसरा जिक्र के साथ तस्वुर भी जमे तीसरा दिल पे इसमें जात नक्श हो तो ये हो गया साहिब जिक्र दूसरा दर्जा मोमिन का साहिब तस्वुर तीसरा दर्जा साहिब इसम जो साहिब इसम हो गए उनके लिए कुरान में आयत आई उलाए का कतबा फी कुलू बेहमुल ईमान के आला दर्जे के मोमिन वो हैं जिनके दिलों पर हमने अपना नाम लिख दिया है नक्श कर दिया फिर यहां से चल गए फिर ये सारे लतीफों को जिक्र फिक्र में लगाया फिर लतीफा अना को भी जिक्र फिक्र में लगाया फिर लतीफा अना जब जिक्र फिक्र में लगा तो इसका जो नफ्स का जो असर है वो अन्ना के ऊपर तक है 
وہ جو تین پردے ادھر ہوتے ہیں نفس لطیفہ عنا کے اوپر جیسے وہ جہاز کو جب ساحل پہ لگاتے ہیں تو لنگر انداز کرتے ہیں وہ قلعہ گاڑتے ہیں اس سے پھر بندہ رہتا ہے جہاز اور پھر جاتا نہیں ہے سمجھ گئے نا اسی طرح یہ تین پردے ہیں لطیفہ عنا کے اوپر یہ جو نفس کی دسترس ہے ان پردوں سے جڑی ہوئی ہے جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے سمجھ گئے جب وہ پھٹ گئے پردے اس کے تو اس کا تعلق اب پھر اس کو جو ہے تعلیم ملی دیدار کی تعلیم ملی مکمل ہو گیا منظوری ہو گئی ٹھیک ہے دیدار کرائیں گے سمجھ گئے پھر لطیفہ انا کو دیدار کی تعلیم دینے کے بعد پھر حکم ہوتا ہے کہ اب اس بندے کو چالیس دن کا روزہ رکھواؤ پھر وہ چالیس دن کا روزہ رکھتا ہے چالیس دن تک یعنی آج اگر شروع ہو گیا تو اب چالیس دن کا روزہ ہے نہ کھانا نہ پینا چالیس دن تک اب چالیس دن کے بعد دیدار کے بعد ہی کچھ کھائے گا پیے گا ہاں دیدار تک کچھ نہیں کھا سکتا پھر چالیس دن کے بعد اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کے بعد یہ جو مرشد ہے یہ لطیفہ انا کو لے کے مقام محمود پر چلا جاتا ہے یہاں جو ہے مقام محمود پر وہ چلا گیا اچھا اب یہ مقام محمود ہے عالم وحدت میں یہ لکیر ہے اور یہاں ہے عالم احدیت یہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے اب وہ لطیفہ انا کو لے کے یہاں پہنچ گیا اب یہ لطیفہ انا ہے اس بندے کا یہاں سے اللہ آیا یہ لطیفہ اور بندہ نیچے سو رہا ہے یہ بستر کے اوپر بندہ دنیا میں سو رہا ہے اس کا لطیفہ انا اوپر ہے اب اللہ ادھر سے آیا لطیفہ انا ادھر جب وہ دیدار ہوا تو اس کا جو نقش تھا اللہ کا پورا سراپا وہ لطیفہ انا میں داخل ہو گیا وہ کدھر گیا لطیفہ انا میں داخل ہو گیا جب وہ لطیفہ انا میں داخل ہو گیا تو اب اس کو حکم اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے اب وہ نیچے چلا گیا نا جب وہ نیچے چلا گیا تو پھر اب یہاں سے تین سو ساٹھ تجلیاں اس پہ گرنا شروع ہو گئیں اب وہ گرتی رہیں گی تین سو ساٹھ تجلیاں ایک دفعہ دیدار ہو گیا اب تین سو ساٹھ تجلیاں گرتی رہیں گی یہ تو ہو گیا عام دیدار اب ایک دیدار کی شکل ہے واسلین کے لیے واسلین دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اضافی ایک روح دیتا ہے یا تو طفل نوری یا جس توفیق الہی طفل نوری دیا تو فخر میں کامل ہو گیا جس توفیق الہی دیا تو عشق میں کامل ہو گیا طفل نوری دیا فخر میں کامل ہو گیا اور جس توفیق الہی ملا تو عشق میں کامل ہو گیا بات سمجھ میں آ ہے اب طفل نوری والا جو ہے وہ ہوش و حواس میں اللہ کا دیدار کرتا ہے کیوں کرتا ہے کہ اس مخلوق طفل نوری کا تعلق عالم عادیت سے ہے لطیفہ انا کو تو تیار کرنا پڑا تھا نا آپ نے وہ تو آئی ادھر سے بارہ سال کی تعلیم لے کے اس لیے وہ ہوش و آواز میں دیدار کرتے ہیں اسی طرح وہ جو ہے جس سے توفی کے لاہی وہ ادھر سے آیا ہے لیکن اس کو پھر واپس ادھر بھیجنے کے لیے مراقبہ لگانا پڑتا ہے اس مراقبے میں پھر وہ ادھر جاتا ہے پھر وہ اس کو دیکھتا ہے تو یہ دیدار کے تین طریقے ہو گئے ایک عوام کے لیے دو خواص کے لیے کتنے طریقے ہو گئے یہ ادھر سے ہی دیکھے گا اندر نہیں جائے گا طفل نوری والا بھی جو ہے ادھر سے ہی دیکھے گا اندر نہیں جائے گا جس سے توفی کے لائی والا یہاں جا کے دیکھے گا ادھر سے آئی نے مخلوق ٹھیک ہے نا یہ دیدار والے ہوتے رہے 
अब इनके पास जो है सीने में रब की सूरत वो इसको देख के ही आई है ना किसी ने दी है ना उसको खरीदने की क्या जरूरत है हाँ जी उसको खरीदने की क्या जरूरत है इसी ने तो दी है वो अब बाजार मुस्तफा क्या हो गया फिर अब बाजार मुस्तफा जानने के लिए पहले ये देखेंगे कि जब अल्लाह ने चाहा कि मैं अपने आप को देखूं कैसा हूं तो क्या हुआ एक दिन अल्लाह को ख्याल आया कि वो अपने आप को देखे कि कैसा है अब फर्ज किया कि ये जो है ये जो है अल्लाह है अब इसको ख्याल आया कि मैं अपने आप को देखूं तो इसका हुसन जो है वो जाहिर हुआ हुसन और वो मुजस्म हो गया मुजस्म हुआ वो जिसम तो यहां आ गया ये तो जब फिर इसने उसको इस सूरत में देखा तो मुसलमान वली कहते हैं कि उसने वो हिला जुम्बिश ली जुम्बिश ली हिंदू वली कहते हैं वो नाचा <laughs> मुस्लिम वली कहता है वो हिला वो हिलना नाचना एक ही है ना मुस्लिम वली कहता है कि वो हिला जुम्बिश खाई जैसे तुम मजे में करते हो हो यूं यूं उन्होंने कहा जी वो नाचा तो सात जुम्बिश खाई इसने हिला एक जुम्बिश पर जब नूर बरामद हुआ उसके जिसम से उसके वजूद से नूर बरामद होता गया और वो नूर मुजस्म हुआ और वो तिफले नूरी बन गया क्यों जी अच्छा अब ये तिफले नूरी हो गए सात जुम्बिशें खाई तो सात तिफले नूरी हो गए सात हो गए एक दो तीन चार पांच छत ये सात हो गए ये इस उम्मत के साथ सुल्तान फकरा हो गए समझ में आ गई ये बात ये इसको देखता रहा जुम्बिश खाता रहा ये सात सुल्तान बन गए ये हो गया अक्स अव्वल ये क्या हो गया अल्लाह इसको देख के जुम्बिश खाता है इसको देख के मस्त हो जाता है हमने पूछा ए उस्मान बरबंदी जब अल्लाह ताला ने कन फयकून कहा तो कहते हैं कि उस वक्त भी आप मस्ती में थे तो किधर थे मस्ती में उन्होंने कहा जी उस वक्त जब मैं मस्ती में था तो मैं अल्लाह के बराबर में खड़ा था <laughs> मैं अल्लाह के बराबर में खड़ा होकर नाच रहा था जब उसने जुम्बी से ली वो गौस पाक को उन्होंने ताना दिया कि तुम बात करते हो मेरे आगे ये तेरे अंदर जो दूध का बच्चा बैठा हुआ है तिफले नूरी ये मेरे सामने तो ये बना था लाल शाहबाज कलंदर ने कहा तुम फखर के ऊपर चीखते हो चिल्लाते हो कि मैं फकीर हूं मैं वो ये तो मेरे सामने बनी ये चीजें हैं क्या जी तो वो आशिक किसका हुआ इसका कलंदर इसलिए सुल्तानों का भी सर कलंदर के आगे झुका बात समझ में आ गई है ना जो दीदार हुआ है सबको वो इसका हुआ जो इसके इश्क में नाचता है दीदार किया ना तिफले नूरी ने जुस्से तोफी के लाई ने अना ने वो इसका दीदार किया अल्लाह का दीदार किया समझ में आ गई ये बात अब ये जो अक्स अव्वल है ये इमाम मेहदी के जिसम में मेहदी के जिसम में और मेहदी नीचे आ गया 
मैं भी नीचे आ गया ना मैं भी नीचे आ गया ना अब जब वो नीचे आ गया तो उससे भी आला चीज नीचे आ गई जो उधर मिलती थी क्यों जी उससे भी आला चीज वो भाई जिसको देख के वो अल्लाह खुद नाच रहा है तू उसको देख के नाच रहा है अल्लाह उसको देख के नाच रहा है तो तुझे कौन खरीदेगा भाई तुझे कौन खरीदेगा तो बेकार हो गया ना तुझे कौन खरीदेगा ये तो नहीं खरीदेगा इसने तुझे भीख दी है ना तो ये अपनी भीख को खरीदेगा क्या नहीं ये जिसको देख के वो नाचता है ये नीचे आ गया ये नीचे आ गया ये ये जो नीचे आया इस आने वाले का नाम गौर शाही मेरा शाही मेरा शाही गौर शाही गौर शाही अब ये नीचे आ गया अब जब ये नीचे आ गया तो इसने क्या किया इसने कहा कि रूहानियत तो हिजड़ों का काम उसने ये कहा उधर से हुआ कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा रूहानियत हिजड़ों का काम उसने कहा तू खुद इसको देखता रहता है ना रूहानियत से तो ये वहां जाएंगे यहां तक तो कोई आएगा नहीं ना रूहानियत से यहां तक कौन आएगा रूहानियत से वो ये तो यहीं तक आएंगे इसके बाद तू खड़ा हुआ है खत्म हो गई ना यहाँ तो रूहानियत से कोई आ नहीं सकता है ना ये नजारा तो सिर्फ तू देखता था ना ये नजारा तो सिर्फ तू देखता था ना अब वो नीचे आ गया एक दिन एक दिन फरमाया कि हमने देखा योम मशर में के नबियों की कतार लगी हुई है फरमाया हमारा बंदा उन नबियों की कतार से भी आगे खड़ा हुआ है और अल्लाह उसको बड़े गौर से देख रहा ये कैसे हुआ नबियों की कतार से भी आगे खड़ा हो गया और अल्लाह उसको गौर से देख रहा है ये देखे जा रहा है उसको क्या करे तो नबियों से भी आगे खड़ा हो गया करे क्या इस अब वो कैसे खड़ा हो गया आगे तो क्योंकि ये नीचे आ गया अब जब ये नीचे आया तो क्या हुआ ये रास्ता बेकार हो गया बेकार क्यों हुआ बेकार चीज है बेकार हो ये बेकार क्यों हुआ ये रास्ता इस रास्ते पर चलोगे भी तो यहाँ ऊपर तक जाना पड़ेगा ना और फिर भी दीदार वो मिलेगा ना जबकि एक गौहर शाही के अंदर वो चीज है कि जिसको अल्लाह देख के नाचा जिसको अल्लाह देख के नाचा और नाचा तो सुल्तान फुकरा पैदा हुए ये सुल्तान होना तो गौहर शाही के दीदार की जकत है खैरात है उनके दीदार के नतीजे में सुल्तान बने हैं बोलो ये तो अल्लाह ने जब दीदार किया अपने हुसन का यानी गौहर शाही जब अपने हुसन का दीदार किया उसके नतीजे में जो उसके वजूद से नूरी पसीना बरामद हुआ हाँ उससे ये तिफले नूरी बने अब तुम जाके वही देखोगे ना अब वो नीचे जो आ गई चीज वो ऐसी है कि उसको देखने के लिए ये नाचता है ये नाचता है ये नाचता है फिर तो अब उन्होंने क्या किया जिसको चाहा किसको चाहेंगे जो उनका तालिब होगा जो उनसे उनको मांगेगा हमने जो लोगों को दर्श दिया ना वो यही दिया ना रूहानियत ना जन्नत ना रब 
गौहर से गौहर मांगू गौहर से इससे नीचे नहीं आगे उनकी मर्जी है लेकिन कम से कम इतना दे दें गौहर से गौहर मांगू अब जो फिर गौहर से मिल गया टकरा गया इमाम मेहदी ने फरमाया कि जो इमाम मेहदी से टकरा जाए फिर अल्लाह कसम अल्लाह उससे दूर नहीं वो फिर आशिक ही आशिक है अब वो टकराना क्या है अपना कोई ये जो अक्स अव्वल है इसका कोई रुख जमीन पे ही कोटरी में बैठे बैठे इधर से निकाला उसके अंदर डाल दिया इधर से निकाला उसका कोई रुख अक्स अव्वल का उसका रुख कोई निकाल के उसमें डाल दिया अब जब उसमें डाल दिया तो उसको देख के वो नाचता है ना उसने ऐसे बंदे तैयार कर दिए जिनके अंदर वो वो रुख था जिसको देख के वो नाचता है वो रुख था जिसको देख के वो नाचता है फिर वो आया कि मैं इसको ले लेता हूं फिर वो गौर के बंदों को देख के नाचना शुरू हो गया ना नच नच के यार मना ले बुले शाह ने तो इसमें अल्लाह के लिए नचाया ये वो जात है कि जिसने बंदों में वो डाला के रब नाचा ये वो जात है जात गौर शाही जिसने बंदों में वो हुसन डाला कि जिस पर खुद खुदा फरीफ था है इसका खरीदार है वो इसका ये यहां नहीं है मशरक में ये यहां नहीं है सारे नामों में अव्वल से आखिर सारे नामों में किसी में नहीं है ये ये रुख पोशीदा था पीछे सिर्फ ये देखता था अब इस जात ने आम इंसानों में वो रुख डाला जिसको ये देख के नाचता है जहां जहां गया उसने कहा मैं खरीद लूंगा इसे ये वो जात है कि दाता नहीं बिका घास नहीं बिका यहां पर कोई और नहीं बिका एक आम बंदे में डाल दिया रब ने सबको रद्द कर दिया एक आम गुनागार खोटे सिक्के को कहा मैं इसे खरीदता हूं वही रुख है जिसको देख के वहां नाचा सात सुल्तान बने गुलाम गौरशाही तो वो है जिसको देख के सुल्तान बनते हैं देखे गुलाम गौर शाही वो है जिसको वो देखे जिसको वो देखता है ये बाजार मुस्तफा है कहो ये बाजार मुस्तफा ये गौर शाही की खैरात है ये गौर शाही की खैरात है जकत है उतरन है मैल है अभी तालीम गौर शाही कहां शुरू हुई मुझे जंगल में एक बुढ़िया मिली अच्छा कहने लगी तेरे घर में एक बाजार लगेगा बाजार मुस्तफा होगा जिसका खरीदार जो है ना वो अल्लाह खुद होगा ये मजूबा किस्म की है मस्तानी सी है वैसे कह रही है लेकिन फिर देखा कि वो वाकई आज वो बाजार मुस्तफा लगा जिसका अल्लाह खुद ही खरीदार है टीवी लाइट लव एंड पीस इन योर लाइफ